हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफेडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे आत्ताचं लेक्चर असणार आहे इव्हिडन्सेस फ्रॉम कम्पॅरेटिव्ह अॅनाटॉमी कम्पॅरेटिव्ह अॅनाटॉमी म्हणजे काय रे इंटरनल स्ट्रक्चर एखाद्या बॉडीचं काय आहे इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे तुमची अॅनाटॉमी आहे बरोबर की नाही जसं आपण एक्सटर्नल स्ट्रक्चरला मोर्फोलॉजी म्हणतो तसं अॅनाटॉमी म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे आणि मग याच्यामध्ये कंपॅरिझन करायचं आहे आतमधल्या स्ट्रक्चरचं कंपॅरिझन करायचं आहे आणि मग आपल्याला काही ऑर्गन्स असे भेटत आहेत जे तुम्हाला इव्हॉल्युशन समजायला मदत करतात तर ते आपल्याला बघायचे आहेत मग त्याच्यामधला होमोलॉगस लक्षात ठेवा कसं लक्षात ठेवायचं होमो सिमिलर सेम लॉगस स्ट्रक्चरली म्हणजे इथं काय असणार आहे होमो सिमिलर कसं आहे स्ट्रक्चर इथं लक्षात ठेवायचं आहे असे ऑर्गॅनिझम जे स्ट्रक्चरली सिमिलर असतात बट फंक्शनली डिसिमिलर तुम्हाला हे बऱ्याचदा केमिस्ट्रीमध्ये पण झालं आहे याचा संबंध खूप वेळा येतो स्ट्रक्चरली सिमिलर आणि फंक्शनली सिमिलर जे फॉर्म्युलाज वगैरे तुम्ही वापरता त्याच्यामध्ये तुम्हाला झालं तर लक्षात ठेवायचं हे साधी सोपी गोष्ट आहे आणि हा जो फिनॉमिना नाही स्ट्रक्चरली सिमिलर आणि फंक्शनली डिसिमिलर ऑर्गनचा त्याला होमोलॉजी म्हणतात काय म्हणतात होमोलॉजी तर व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता याच्यामध्ये प्रश्न कशावर येतो एक्झाम्पल्सवरती येतो ठीक आहे तर फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग लिझार्ड सगळ्यांचे काय आहेत हे फोरलिम्स आहेत लक्षात ठेवा कुणाकुणाचे फ्रॉग आहे लिझार्ड आहे बर्ड बॅट हॉर्स व्हेल मॅन पाठच करायचे याच्यावरती प्रश्न येतो पाठच करायचे हे कम्पॅरेटिव्ह अॅनाटॉमीवरती एक प्रश्न आहे बघा व्यवस्थित करून ठेवा हे सगळे ऑर्गॅ हे जे फोरलिम्स आहेत कुणाकुणाचे फो फ्रॉग लिझार्ड आणि मॅनपर्यंतचे सगळ्यांचे हे मॉर्फोलॉजिकली कसे आहेत सिमिलर आहेत किंवा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर फो फोरलिम्स तर आहेतच बट हे कन्स्ट्रक्शनमध्ये सेम आहेत म्हणजे यांचं जे तुम्ही जर जॉईंट बघितले असतील मला वाटतं आहे डायग्राम त्याच्यामध्ये टेन पॉईंट सेवन डायग्राम जर बघितली तर कन्स्ट्रक्शन किंवा जॉईंटचं कन्स्ट्रक्शन सेमच आहे बट फंक्शन प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे आहेत या फोरलिमचे आणि हे जे आहे होमोलॉकस ऑर ऑर्गन्स ते डायवर्जंट इव्होल्युशनकडं जातात डायवर्जंट इव्होल्युशन म्हणजे एक कॉमन फॅक्टर आहे आणि असंपासून खूप सारे असे डायवर्जंट तयार झालेत म्हणजे हे तीन चार फॅक्टर्स हे एकापासून तयार झाले याला म्हणायचं डायवर्जंट कॉन्वर्जंट म्हणजे काय असे खूप सारे फॅक्टर्स आहेत आणि हे सगळे मिळून एक तयार झालं याला म्हणायचं कॉन्वर्जंट पुढं आपल्याला कॉन्वर्जंटसुद्धा बघायचं आहे डायवर्जंट म्हणजे कॉमनपासून सगळे डेव्हलप झाले आहेत व्यवस्थित लक्षात ठेवा आता ह्यांचं काय काय काम आहे फ्रॉग्समध्ये काय काम आहे हॉपिंगसाठी उड्या मारण्यासाठी काम आहे त्या फोरलिमचं त्याच्यानंतर लिझार्डसा लिझार्डमध्ये क्रॉलिंगसाठी आहे बर्ड्स आणि बॅटमध्ये आपल्याला माहिती आहे फ्लाईंगसाठी व्हेल्समध्ये स्विमिंगसाठी आणि मॅनमध्ये ग्रिपिंग द ऑब्जेक्ट्स आपल्याला वस्तू उचलण्यासाठी आता मी पेन पकडला आहे तर माझं फोरलिम ते काम करतो आहे बरोबर नाही खाताना आपण जेवण पकडतो तर हे ऑब्जेक्ट ग्रिपिंग करण्यासाठी मॅनमध्ये हे युजेस तर खूप सोपे आहेत तुम्हाला स्ट्रक्चरली सिमिलर फंक्शनली डिसिमिलर आणि हे सगळे पाठ करायचे आहेत की याच्यामध्ये कुणाकुणाचे फोरलिम्स आहेत कारण प्रश्न याच्यावरती येतो आहे बघा दोन हजार एकोणीसमधल्या सी ई टीमध्ये प्रश्न आला होता सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स करेक्ट सेट बघायचं आहे फोरलिम्स ऑफ फ्रॉग लिझार्ड बर्ड बॅट फ्रॉग लिझार्ड बर्ड बॅट ओके हा बरोबर आहे विंग्ज ऑफ इन्सेक्ट नाही इन्सेक्ट अनालॉगसमध्ये येतो सिकम सिकम हा वेस्टेजिल ऑर्गनमध्ये येतो व्हर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सेम वेस्टेजिल ऑर्गन्समध्ये येतो म्हणजे ऑप्शन नंबर ए तुमचा करेक्ट अॅन्सर असणार आहे बघा सोपे प्रश्न आहेत फक्त तुम्हाला हे पाठ करायचं आहे आता नेक्स्ट आपल्याला अॅनॅलॉगस ऑर्गन्स बघायचे आहेत सी ई टी दोन हजार एकोणीसलाच विचारला गेलेला प्रश्न होमोलॉगसवरती होता पण तो अॅनॉलॉगस ऑर्गन शिकल्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे कारण त्या दोघांमधलं तिथं कम्पॅरिझन इम्पॉर्टंट आहे आता बघूयात अॅनॉलॉगस ऑर्गन सेम होमोलॉगसच्या उलटा आहे अॅनॉलॉगस स्ट्रक्चरली डिसिमिलर आणि फंक्शनली सिमिलर असणारे ऑर्गन म्हणजे तुमचे अॅनॉलॉगस ऑर्गन्स आहेत म्हणजे आता बघा त्यांचा जे होमोलॉगस ऑर्गन्स होते त्यांचा इव्हॉल्युशनमध्ये खूप इम्पॉर्टंट होता रोल का कारण ते रिलेशनशिप इंडिकेट करत होते की स्ट्रक्चर सिमिलर होतं आणि हे कॉन्वर्जंट सॉरी डायव्हर्जंट तिथं काय होतं इव्हॉल्युशन होतं इथं मात्र कॉन्वर्जंट इव्हॉल्युशन आहे म्हणजे हे वेगवेगळे आहेत आणि एक हॅबिटॅटमुळं काय झाले त्यांचा एक प्रकार किंवा एक सारखं तयार झाले तर इथं लक्षात घ्यायचं आहे यांचा कुठलाही प्रकारचा रोल सि सिग्निफिकंट रोल हा इव्हॉल्युशनमध्ये नाही कारण ते इव्हॉल्युशन्स किंवा इव्हॉल्युशनमध्ये रिलेशनशिप ट्रेस करायला हेल्प करत नाहीत कसं तर बघा ह्यांचं कॉन्वर्जंट इव्हॉल्युशन आहे खूप सारे वेगवेगळे आहेत आणि हॅबिटमुळं एकसारखे बनलेत हे एकसारखे आहेत का ओरिजिनली स्ट्रक्चरली नाहीत म्हणून इव्हॉल्युशनमध्ये त्यांचा काही जास्त रोल नाही आता एक्झाम्पल्स बघूया ज्याच्यावरती प्रश्न येतो विंग्ज इन बर्ड्स अँड इन्सेक्ट दोघांचा पण यूज काय सांगा फ्लाईंगसाठी बट इन्सेक्टचे जे विंग्ज आहेत ते एक्झोस्केलेटनचं एक्सपान्शन आहे काय
विंग्स मध्ये झालंय तर हे लक्षात ठेवा म्हणजे स्ट्रक्चर सिमिलर आहे ह्याच्यामध्ये काही लिंक लागते का मग तुम्हाला इव्होल्युशनची रिलेशनशिप ट्रेस करता येते का तुम्हाला ह्या दोघांचं दोघांच्या पण विंगचं नाही वेगवेगळं आहे ना पण हॅबिटमुळं फ्लाईंगच्या म्हणून ते एकसारखे बनलेत त्याच्यानंतर टरोडॅक्टील हा जो ॲनिमल आहे त्याचे जे विंग्ज आहेत ते इनॉर्मस फोल्ड ऑफ स्किन आहे स्किनचे फोल्ड आहेत लक्षात ठेवा आणि कुणी सपोर्ट केला आहे फिफ्थ जे फिंगर आहे लास्ट जे फिंगर आहे ते त्याच्या फोर लिम फोर लिमच्या लास्ट फिंगरच्या डिजिटनी काय केलं आहे त्याला किंवा त्या फिंगरनी काय केलं आहे सपोर्ट केलं आहे लक्षात ठेवा हा स्किनचा फोल्ड आहे त्याच्यानंतर बॅट बॅटचं तर पॅटेजियम तुम्हाला माहितीच आहे हा पण जो विंग आहे तो फोल्ड ऑफ इंटेग्युमेंट किंवा पॅटेजियमचा काय आहे इंटेग्युमेंट लेअर जो आहे स्किनचा त्याचं काय आहे हे फोल्डिंग आहे आणि सपोर्ट कुणी केला आहे दुसरा तिसरा चौथा आणि पाचवा याच्यामध्ये फर्स्ट डिजिट येत नाही लक्षात ठेवा फर्स्ट डिजिट येणार नाही दोन तीन चार पाच लास्ट फोर डिजिटच्या जो पार्ट आहे त्यांनी सपोर्ट केला आहे बघा ते तुम्हाला असं स्ट्रक्चर दिसतं एक दोन तीन आणि चार आणि हे मग असं 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 पार्टचं स्ट्रक्चर दिसतं तर या चारनेच सपोर्ट केला हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला मग यांच्यामध्ये कुठंही स्ट्रक्चर सिमिलर असण्याचा काही संबंध नाही फक्त फ्लाईंग ही कॅपॅसिटी किंवा हॅबिट आहे त्याच्यामुळे हे सगळे एक बनलेत आता प्रश्न घेऊयात सी ई टी दोन हजार सोळाला विचारला गेला होता अ पेअर ऑफ अॅनॉलॉगस ऑर्गन्स इज बघा मगाशी पण सेम होता पेअर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स सोपा प्रश्न आहे फक्त लक्षात ठेवायचं आहे विंग ऑफ बर्ड फ्लिपर ऑफ व्हेल फ्लिपर ऑफ व्हेल गेला कुठं होता होमोलॉगसमध्ये होता म्हणजे हा ऑप्शन एलिमिनेट फोर लिम्स ऑफ हॉर्स अँड मॅन सेम तिकडचं होतं होमोलॉगस ऑर्गनचं विंग ऑफ बर्ड अँड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स हॉर्स आला परत एकदा होमोलॉगसवरती विंग्स ऑफ इन्सेक्ट अँड विंग ऑफ बर्ड बरोबर आहे विंग ऑफ इन्सेक्ट आणि बर्ड इन्सेक्ट आणि बर्डचे विंग्स जे आहेत ते तुमचे अॅनॉलॉगस ऑर्गनची पेअर आहे आता आपण होमोलॉगसचा प्रश्न बघूयात कारण तो याच्यावरती पण थोडा डिपेंड आहे बघा काय होमोलॉगस ऑर्गन सार सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा प्रश्न आहे विंग्स ऑफ पिजन अँड बटरफ्लाय पिजन म्हणजे काय असं बाळ बर्ड आहे ठीक आहे बटरफ्लाय बर्ड नाही आहे विंग्स ऑफ टेरिडॅक्टिल आणि बटरफ्लाय आता हा टेरिडॅक्टिल कुठं होता रे आत्ता आपण बघितला अॅनॉलॉगसमध्ये होता बरोबर की नाही म्हणजे हा ऑप्शन एलिमिनेट विंग्स ऑफ पिजन म्हणजे हा काय आहे बर्ड आहे आणि फोर लिंब ऑफ ह्युमन बर्ड आणि ह्युमनचं तिथं फोर लिंब होते बरोबर त्याच्यानंतर विंग्स ऑफ बॅट अँड हाऊस फ्लाय मग बॅट हा कुठं होता अॅनॉलॉगसमध्ये होता बटरफ्लाय हा ह्याच्यामध्ये येणार नाही कुठंही एक्झाम्पलमध्ये नाही म्हणून ऑप्शन नंबर तुमचा सी तिथं करेक्ट आहे तर हे कम्पॅरेटिव्ह झालं अॅनॉलॉगस आणि होमोलॉगस दोन्ही माहिती असायला पाहिजे म्हणून मी हा क्वेश्चन अॅनॉलॉगस संपल्यानंतर घेतला आहे आता लास्ट क्वेश्चन पॉईंट आपल्याला बघायचं आहे वेस्टिजियल ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे असे ऑर्गन जे त्या पर्टिक्युलर बॉडीमध्ये त्या ऑर्गनिझममध्ये यूजफुल नसतात किंवा फंक्शनलेस असतात किंवा यूजलेस असतात त्यांचा काही उपयोग नसतो ठीक आहे आणि यूजलेस तो नस यूजलेस असतात किंवा यूज नसतो तरी पण ते का असतात तर ते डिजनरेट व्हायला लागलेले असतात म्हणजे पूर्वी कधीतरी त्यांच्या अँसेस्टर्समध्ये काय होते दे आर डेव्हलप्ड इन अँसेस्टर्स दे वर पाहिजे इथं ते ॲन्सर ॲन्सेस्टर्स म्हणजे त्यांच्या पूर्वीच्या ज्या पिढ्या होत्या त्यांच्यामध्ये डेव्हलप्ड होते आणि इव्होल्युशनरी लाईन इंडिकेट करतात पण आता मात्र ते डिजनरेट व्हायला लागतात आणि जसे जसे जे जनरेशन्स पुढं जातील तसे ते एकदा पुढं जाऊन कुठंतरी संपणार आहेत जसे आता आपल्याकडे टेल नाही आहे बट टेल बोन आहे फक्त बरोबर म्हणजे कमी कमी हो टेल गेली असणार आहे एकदाच कट झाली असं होणार आहे का नाही म्हणजे हे डिजनरेट होत असतात अपेंडेक्सची पण साईज पूर्वी मोठी होती आता छोटी छोटी होत चालली आहे जसे जनरेशन पास होतील तसं हे डिजनरेट होतं मग मॅनमध्ये बघा वेस्टिजियल ऑर्गनचं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तुम्हाला माहिती आहे सॅकलाईक स्ट्रक्चर आहे आणि हे काय करत होतं बाळांनो हे पहिल्यांदा हे काय करतं हेल्प करतं सेल्युलोज पचवायला कुठल्या तर रुमिनंट्समध्ये रुमिनंट्स म्हणजे कुठले जे रमण करतात जे झाडाची पानं खातात डायरेक्ट त्यांच्यात सेल्युलोज येतात झाडाचं आणि सेल्युलोज पचवायला सेल्युलेज एन्झाईम सिक्रेट करण्यासाठी हे तुमचं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लागतं जे की आपल्यामध्ये पूर्वी आपण जेव्हा शाकाहारी होतो मंकीज होतो त्यावेळी हे प्रेझेंट होतं आता मात्र ते न नाही आपल्याला माहिती आहे डिजनरेट व्हायला लागले निकटिटिंग मेमरेन आता निकटिटेटिंग मेमरेन काय असतं तर डोळ्यावरती तुम्ही जर बघितलं असेल एक छोटंसं एकदम स्लाईड तुमच्या दोन पापण्यांच्यामध्ये एक लेअर असतो व्हाईट किंवा ट्रान्सपरंट लेअर असतो तो लेअर म्हणजे निकटिटेटिंग मेमरेन असतं तर ह्युमन आयडचं ते थर्ड आयलिडचं मेमरेन आहे थर्ड आयचं नाही तिसरी पापणे आता बघा तुम्ही जर एखादा पक्षी बघितला असेल ना शांत जर तो बसला असेल की नाही उन्हाळ्यात किंवा असं नॉर्मली कधी पण तर त्याचा डोळा उघडाच असतो पण एक फ्लिप येतो असा वरून आता हा फ्लिप मी असा दाखवते कारण हां आणि डोळा क्लोज झालेला असतो तुम्हाला असं दिसतं
ही थर्ड आयलेट जी की अपने पूर्वी होती आता निकटी टेटिंग मेम्रेन मे फॉर्म मे रेमनट फॉर्म मे ती प्रेजेंट है तेज कॉकिक्स आ टेल भर्टेब्री हेबल तुम्हारा का संगा की गरज नहीं टेल्स ये रेमनट है तो ये सगले वेस्टिजल ऑर्गन जे कि आता अपने कहीं यूजफुल नहीं है बट पूर्वी होते आय होप आज से लेक्चर तुम्हारा व्यवस्थित समझ लेल जरी मजे लेक्चर्स तुम्हारा एक्जाम ओरिएंटेड वाटत अल तो चैनल में जास्तीत जास्त लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा तो बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा मित्रों थैंक यू